வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் யூனிட் த்ரீ தெர்மல் ஃபிசிக்ஸ் இந்த பார்ட் ஒன் லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டெம்பரேச்சர் கெல்வின் ஸ்கேல் அண்ட் தென் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் பற்றி படிக்க போகிறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் தெர்மல் எனர்ஜி தெர்மல் எனர்ஜின்னா என்ன அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தெர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹீட் எனர்ஜி யூஸ்வலாக நம்மக்கிட்ட நமக்கு வந்து சன்லேருந்து கிடைக்குது அதனால் சன் இஸ் அ ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எல்லா லிவிங் திங்ஸ்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் தேவை அது சர்வை பண்ணுறதுக்காக இப்போது தெர்மல் எனர்ஜி வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது தெர்மல் எனர்ஜி வந்து காஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சை நம்ம என்ன சொல்லலாம் எஃபெக்ட்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே இப்போது டெம்பரேச்சர்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர்னால் என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் அ பாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹாட்டாக இருக்கா கோல்டாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேல் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது டெம்பரேச்சர் இஸ் ஹையர் ஃபார் ஹாட்டர் பாடி எந்த பாடி வந்து ஹாட்டாக இருக்கோ அதோடைய டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் எந்த பாடி கூலாக இருக்கோ அதோடைய டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கும் இப்போது டெம்பரேச்சர் டிட்டமைன்ஸ் வெதர் த பாடிஸ் ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்லிப்ரியம் ஆர் நாட் இப்போது ஒரு ரெண்டு பாடி இருக்குது அந்த ரெண்டு பாடியும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியமில் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத எது டிட்டமைன் பண்ணோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் தான் டிட்டமைன் பண்ணோம் டெம்பரேச்சர் கிவ்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோ அதே போல் ஹீட் ஃப்ளோவுடைய டைரக்ஷனை வந்து டெம்பரேச்சர் தான் கொடுக்கும் இப்போது ஒரு பாடி ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இன்னொரு பாடி லோவர் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இப்போது ஹீட் ஃப்ளோ என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோவர் டெம்பரேச்சர் நோக்கி ஹீட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ அதுதான் டெம்பரேச்சர் கிவ்ஸ் தான் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ளோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இந்த டெம்பரேச்சருடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா கெல்வின் அதர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து செல்சியஸ் அண்ட் ஃபேரனிட் அப்சலூட் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆர் கெல்வின் ஸ்கேல் இந்த கெல்வின் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா கெல்வின் ஸ்கேலில் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கெல்வினாக இருக்கும் அதாவது அப்சலூட் டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்கேலை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கெல்வின் ஸ்கேல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வித் அப்சலூட் ஜீரோ ஆஸ் ஜீரோ இந்த அப்சலூட் ஜீரோனால் ஜீரோ கெல்வின் ஆஸ் ஜீரோ இஸ் நோன் ஆஸ் கெல்வின் ஸ்கேல் இந்த கெல்வின் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூனிட்டும் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்ன்றது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கெல்வின் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னால் என்ன அப்படின்னா சாலிட்டு ஐஸ் வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் தென் வாட்டர் இது மூணும் ஒரு பாயிண்டில் தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு தெர்மோடைனமிக் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூனிட்டும் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ட்ரிபிள் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த ஜீரோ கெல்வின்னா என்ன அப்படின்னா அப்சலூட் டெம்பரேச்சர் இந்த ஜீரோ கெல்வின் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது ஜீரோ கெல்வின் அப்படின்ற கெல்வின் வேல்யூவை டிகிரி செல்சியஸில் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் 273 ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அப்சலூட் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆர் கெல்வின் ஸ்கேல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் இப்போது கெல்வின் ஸ்கேல்லேருந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாடியோட டெம்பரேச்சரை வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலில் கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிறத எப்படி கெல்வினில் மாற்றலாம் அப்படின்னா இந்த செல்சியஸ் இருக்கில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து கெல்வினில் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போது கெல்வின் அண்ட் ஃபேரானிட் ஸ்கேலுக்கு உள்ள ரிலேஷன் பார்க்கலாம் ஒரு ஃபேரானிட்டில் வந்து உங்களுக்கு ரீடிங் இருக்குது இப்போ அது ஸ்கெல்வினாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஃபேரான் ஹீட் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்
இப்போ இந்த ஹீட் ஃப்ளோ எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாடியும் ஒரே டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்ண உடனே ஸ்டாப் ஆகிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி எடுத்து நம்ம டேபிள் மேலே வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் ஏன் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்தது அந்த கப்பில் இருக்கிற காஃபியும் இந்த ரூமுடைய டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தெர்மல் ஈக்குலிப்ரியம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஹீட் எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ பண்ணோம் ஹீட் எதுலேருந்து எதுக்கு ஃப்ளோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஹாட்டர் பாடி டு கோல்டர் பாடி தான் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஹீட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹாட்டர் பாடி டு கோல்டர் பாடி இஃப் டூ பாடிஸ் ஆர் செட் டு பி இன் தெர்மல் இக்லிவ்ரியம் வித் ஈச் அதர் தெர் இஸ் நோ ஹீட் ஃப்ளோ பிட்வீன் த டூ பாடிஸ் இப்போ ரெண்டு பாடி வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த காஃபி கப் ஆஃப் காஃபி அண்ட் தென் சரௌண்டிங் இப்போ இந்த கப் ஆஃப் காஃபியும் சரௌண்டிங்கும் எப்போ ஈக்லிப்ரியம் இதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கப் ஆஃப் காஃபிலேருந்து சரௌண்டிங்க்கு ஹீட் ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னா அது ரெண்டுமே தெர்மல் இக்லிப்ரியமில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் இப்போ ஒரு தெர்மோமீட்டரை வச்சு இந்த கப் ஆஃப் காஃபியோடைய டெம்பரேச்சரையும் இந்த சரௌண்டிங்குடைய டெம்பரேச்சரையும் மெசர் பண்ணும்பொழுது ரெண்டு டெம்பரேச்சரும் ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் தெர்மல் ஈக்லிப்ரியமில் இருக்குது சொல்லலாம் ஆர் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகலைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ டூ பாடிஸ் ஆர் சேம் வென் த பாடிஸ் ஆர் செட் டு பி அட் தெர்மல் ஈக்லிப்ரியம் வித் ஈச் அதர் ஓகே இப்போது இஃப் வி கெப்ட் ஹாட்டர் பாடி இன் காண்டாக்ட் வித் அ கோல்டர் பாடி ஹீட் வில் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹாட்டர் பாடி டு கோல்டர் பாடி ஒரு ஹாட்டர் பாடியும் ஒரு கோல்டர் பாடியும் காண்டாக்டில் வச்சோம் அப்படின்னா ஒட்டி வச்சோம் அப்படின்னா ஹீட் வந்து ஹாட்டர் பாடிலேருந்து கோல்டர் பாடிக்கு மூவ் ஆகும் ஆஸ் எ ரிசல்ட் என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹாட்டர் பாடி கம்மியாகும் கோல்டர் பாடி ரைஸ் ஆகும் இப்போது அதை ஹாட் காஃபியில் வந்து சரௌண்டிங்கில் வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஹாட் காஃபியுடைய டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் பட் சரௌண்டிங்கோட டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகும் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ரெண்டுமே என்னத்துக்கு வந்துடும் தெர்மல் ஈக்லிப்ரியம் அதாவது ஒரே டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கு இடையில் ஹீட் ஃப்ளோ இருக்காது ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா தெர்மல் ஈக்லிப்ரியம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து தெர்மல் எனர்ஜி தெர்மல் எனர்ஜினால் என்ன ஒரு பாடியிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு வந்து ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது ஒரு எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த எனர்ஜியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தெர்மல் எனர்ஜி ஆர் ஹீட் எனர்ஜி ஆர் சிம்பிளி ஹீட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே இதுக்கு உதாரணமாக ஒரு கப் ஆஃப் காஃபியை வந்து டேபிள் மேலே வச்சோன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அது கூல் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது ஹீட் வந்து கா காஃபிலேருந்து சரௌண்டிங்க்கு போயிடுச்சு இன்னொரு கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு கோல்டு வாட்டர் பாட்டிலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேபிள் மேலே வைக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா அதோடைய சில்னஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அது கொஞ்சம் ஹாட் ஆகிருக்கும் ஏன் அப்படி அதோடைய சில்னஸ் குறைஞ்சிது சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஹீட்டை அந்த கோல்டு வாட்டர் பாட்டில் என்ன பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அதனால் அது கொஞ்சம் ஹாட் ஆகிருக்கு சில் அல்லது சில்னஸ் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போது இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடந்திருக்கு சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஹீட்டை இந்த கோல்டு வாட்டர் பாட்டில் வந்து எடுத்துக்குச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி வந்து சிஸ்டம் டு சரௌண்டிங் அல்லது சரௌண்டிங் டு சிஸ்டம் அதாவது காஃபி டு சரௌண்டிங் அல்லது சரௌண்டிங் டு வாட்டர் பாட்டிலுக்கு ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தெர்மல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அல்லது இந்த ப்ராசஸில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய எனர்ஜியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தெர்மல் எனர்ஜி ஆர் ஹீட் எனர்ஜி அப்படி இல்லைனா ஹீட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃப்ரம் திஸ் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஹீட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹாட்டர் பாடி டு கோல்டர் பாடி by transferring heat energy from hotter body to colder body to attain thermal equilibrium adavadu hotter body to alarndu colder body ku vandu heat transfer aagudhu edanal transfer aagudhu appadina thermal equilibrium tha attain pandrathukaga transfer aagudhu when a hot body is in contact with the cold body form of energy flow from hot body to cold body we call this energy as தெர்மல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி ஆர் ஹீட் ஓகே இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் தெர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹீட் இஸ் அன் ஏஜென்ட் விச் ப்ரொடியூசஸ் த சென்சேஷன் ஆஃப் வாமத் இப்போ நம்ம அடுப்புக்கிட்ட கையை காட்டணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் வாமாக ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதை உருவாக்குறது வந்து இந்த ஹீட் எனர்ஜி ஓகே த ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் அ பாடி
அந்த எந்த பாடிலேருந்து எந்த ஒரு பாடிலேருந்து ஒரு பாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அந்த ரெண்டு பாடியுடைய டெம்பரேச்சரை அதிகப்படுத்தும் அப்படி இல்லைனா குறைச்சி விட்டுரும் இப்போ வந்து ஹீட் வந்து ஹையர் ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோவர் டெம்பரேச்சர் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி போகும்பொழுது அந்த ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய பாடியோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாகிடும் லோவர் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பாடியோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹீட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி டெம்பரேச்சர் போலவே ஹீட்டும் ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஆனால் ஹீட்டுடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஜூல்ஸ் டெம்பரேச்சருடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கெல்வின் இந்த ஹீட் வந்து மூணு விதமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒன்று கண்டக்ஷன் இன்னொன்று கன்வெக்ஷன் இன்னொன்று ரேடியேஷன் ஸோ இது என்ன கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன்னா என்னென்னா கண்டக்ஷன்னா இப்போ நம்ம ஒரு அடுப்பில் ஒரு கரண்டியை வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த கரண்டியோட முனையை தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூடாக இருக்கும் ஏன் சூடாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெட்டல் வழியாக ஹீட் வந்து கண்டெக்ட் ஆகி அந்த முனைக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம கண்டக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஒரு மெட்டீரியல் மீடியம் தேவை அதாவது அந்த கம்பி மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் மீடியம் தேவை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பட் ஆனால் கன்வென்ஷன்லேயும் ஒரு மெட்டீரியல் மீடியம் தேவை உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம தண்ணியை பாயில் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணியை பாயில் பண்ணும்போது முதல்ல வந்து கீழே இருக்கிற சர்ஃபேஸில் இருக்க அதாவது ஹீட் சோர்ஸு கிட்ட காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகும் அப்படி ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே போயிட்டு மேலே கூலாக இருக்கிற வாட்டர் கீழே அமுச்சிடும் ஓகே ஸோ அடுத்தது அது அது வந்து ஹீட் ஆகும் அப்படியே மா சுழற்சியாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கன்வெக்ஷன் இந்த கன்வெக்ஷன் வந்து கேஸஸ்லேயும் லிக்விட்ஸ்லேயும் நடக்கும் அதாவது தண்ணிக்கு சுட வைக்கும் பொழுது இந்த கன்வெக்ஷன் முன்னாடியாக தான் ஹீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது கண்டக்ஷன் ஒரு கரண்டியாக அடுப்பில் வைக்கும் பொழுது இன்னொரு போன சூடாகிறது வந்து கண்டக்ஷன் பட் கண்டக்ஷன்லேயும் கன்வெக்ஷன்லேயும் மெட்டீரியல் மீடியம் தேவை அதாவது தண்ணியோ இல்லை ஒரு மெட்டலோ தேவை இந்த கண்டக்ஷன் அண்ட் கன்வெக்ஷன் வழியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பட் ஆனால் ரேடியேஷனில் இந்த மாதிரி எந்த மீடியமும் தேவை கிடையாது வேக்யூம்லேயே வந்து இந்த ரேடியேஷன் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ரேடியேஷன் வழியாக ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சன்லேருந்து நம்மளை வந்து ஹீட் வந்து ரீச் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது எப்படி ரீச் ஆகுதுன்னா இந்த ரேடியேஷன் வழியாக தான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சன் டு நமக்கு நடக்குது ஓகே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங